so previous class we discussed about uh, review of literature so namke ini korchu karyam kudi ee review of literature cheyumbo shraddhikkandadunde review of literature is expected to cover the broad area of research of the topic so it is not the narrow area it's broad area nammal or broad area ne cover cheyidittulla irikkanam review of literature a review of literature surveys literature which are current or up to date special attention is given to review the most recent writing available on the topic so namely review of uh, literature cheyumbo we need to know about the relevance of the topic adu pole thanne namlu sradhikkana karyam update aano nanu appo namlu yan parnu recent aayittu vannittulla ella studies um koodi eduthittaanu namlu endey nadu review cheynadu അപ്പം ഈ റീസൻ്റ് ആയിട്ട് വന്നിട്ടുള്ള സ്റ്റഡിയിൽ ഏറ്റവും ലേറ്റസ്റ്റ് അതായത് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഇന്നാണ് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ ഇന്നലെ ഒരു സ്റ്റഡി അതിൻ്റെ ബേസിൽ ഇറങ്ങിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യണം വി നീഡ് ടു കൺസിഡർ ദ ലേറ്റസ്റ്റ് വൺ റിവ്യൂ ഓഫ് ലിറ്ററേച്ചർ ടേക്സ് ഇൻ ടു അക്കൗണ്ട് വർക്ക്സ് റെലവെൻ്റ് ടു ദ ടോപ്പിക്ക് നമ്മൾ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞു റെലവെൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ടോപ്പിക്ക് വേണം എടുക്കാനായിട്ട് റിവ്യൂ ഓഫ് ലിറ്ററേച്ചർ ഈസ് ഇൻ ഡെപ്ത് ആൻഡ് തറോ that is does not leave out any significant work in the field adayile nammal idu cheyumbo ee review of literature cheyumbo nammal endu yanam we need to enter the deep adayile nammal aa subject inde etum avasanam vare deep aayittu aalathilotu erangi chennittu venam edanayittu tharo aayirikkana nammal oru point pole endu edu miss cheyirudu review of literature attempts to look at previous writings with a critical eye often finding out the methodological and other shortcomings of a work reviewed appo nammal ee review of literature la endana nammal previous writings adhaidu nammal innala example parnu or novel eduthu kaiya adile kurichittulla ella studies um nammal base cheyidittana നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നത് റിവ്യൂ ഓഫ് ലിറ്ററേച്ചർ ചെയ്യുന്നത് ആ സ്റ്റഡീസിൽ എന്തെങ്കിലും ഗ്യാപ്പ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ആ ഗ്യാപ്പ് ഫിൽ ചെയ്യാനാണ് നമ്മൾ നോക്കുന്നത് സൊ നമ്മുടെ പ്രീവിയസ് റൈറ്റിംഗ് അതായത് ഈ ഒരു വർക്കിനെ കുറിച്ചിട്ട് മറ്റാര് എഴുതിയിട്ടുള്ള സ്റ്റഡീസും എടുത്തിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഒരു ക്രിട്ടിക്കൽ ആയിലൂടെ വേണം കാണാനായിട്ട് അതായത് നമ്മൾ ക്രിട്ടിസൈസ് ചെയ്യണം ഇനി അതിന് നല്ല കാര്യങ്ങളാണെങ്കിൽ അത് നല്ല കാര്യങ്ങൾ തന്നെയാണ് എന്ന് നമ്മൾ പോർട്രേ ചെയ്ത് തന്നെ വേണം ദെൻ റിവ്യൂ ഓഫ് ലിറ്ററേച്ചർ യൂസേഴ്സ് techniques of referencing to indicate details of works reviewed pin adutadana nammal review of literature cheyum endeyum we use the techniques of referencing nammal edokka work review cheyidu aarudokka work review cheyidu aa karyangalokka ariyan vendittana nammal adu reference la cherthunnayirikku so this is about the review of literature we now let's move on to the another genre of academic writing that is dissertation and thesis dissertation and thesis appo ee dissertation nalla vaakku ningalku familiar aavan povunnade illu ningal sixth sem il verunna aa oru project ne aanu ningal dissertation nu parayunnathu thesis nu parayunnathu ningal phd level il okka cheyumbolla aa oru research ne aanu nammal thesis nu parayunnathu The word dissertation and thesis are often used interchangeably to refer to the mandatory final project in certain academic programs. Now, in the past, we are going to use these voice words. Now, we are going to use dissertation and thesis. We are going to use the dissertation and thesis. We are going to use the final project. We are going to use the PhD and doctoral degree. Now, in the past, we are going to use the dissertation. ഡോക്ടറൽ ഡിഗ്രീനെ ഡിസേർട്ടേഷൻ എന്നാണ് പറയുന്നത് അപ്പം അവർ വൈസ് വേഴ്സ് ആയി ഇൻ്റർചേഞ്ചബിളി നമ്മൾ ഈ ടേം യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇൻ ദ യൂണിവേഴ്സിറ്റീസ് ഓഫ് യുണൈറ്റഡ് സ്റ്റേറ്റ്സ് തീസിസ് ഈസ് ദ ഫൈനൽ പ്രൊജക്റ്റ് ഓഫ് മാസ്റ്റേഴ്സ് ഡിഗ്രി ആൻഡ് ഡിസേർട്ടേഷൻ ഈസ് സബ്മിറ്റഡ് ഫോർ എ ഡോക്ടറൽ ഡിഗ്രി അതാണ് ഞാൻ ഇപ്പോൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞത് ഇൻ്റർചേഞ്ചബിളി യൂസ് ചെയ്യുന്നു ആൻഡ് യു കെ യുണൈറ്റഡ് കിങ്ഡം ആണെങ്കിൽ തീസിസ് സബ്മിറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഡോക്ടറൽ ഡിഗ്രിക്കും ഡിസേർട്ടേഷൻ ഫോർ മാസ്റ്റേഴ്സ് ഡിഗ്രി the structure followed in both is similar although there are difference in the number of pages appo cheladinde pages lana vyathasam venadu appo adayidu nammle project nammle dissertation adayidu nammle masters degree ki vekkina aa oru project lanengi pages koravayirikkum thesis il pages inde enna koodalayirikkum 
A doctoral thesis or dissertation is usually lengthier compared to the master's project. Dissertation or thesis are reports of research work carried out by scholars. So, this doctoral degree is a thesis or dissertation, whatever. We will say that we will say that we will say that we will say that we will say lengthier item. Then, ini berada kotor tu lada United States le dissertation tu baran itu doctoral degree kita kena dana thesis tu baran itu master's degree le final project ni ana. Then United Kingdom, United Kingdom tu le dissertation tu baran itu master's project ni ana thesis tu baran itu doctoral degree ni ana. So dinda structure um adu boleh tanne number that is the title of chapters, methodology. This is the answer to each subject. That is why English literature students are not formatted. Commerce is not formatted. That is why commerce is not formatted. Physics is not formatted. That is why the answer to each subject is formatted. Ennahlu, nama le science and social sciences ok, la universities, most of the universities follow je ini de, enginnya ni je ni, the first one is title page, then abstract, then introduction, then review of literature, methodology, result, discussion or findings, then reference or bibliography. Iu itu dah na, science and social science. Uh, students follow the end then humanities uh, that means our uh, literature and any other people follow the end of the introduction then three chapters and we have another introduction and we have moon chapters we can do based on our topic uh, based on our theories whatever then or conclusion in the references Anggini ana, nama kita humanity sejarah ada beri nada. So this is about the dissertation and thesis. Pada orang subject ini ensi jadi kum structure mana ada beriya. B com karede ana ngi, anggini ada kum e title beri abstract, introduction, review of literature, anggini ada kum psychology, adu benda ni B S W, B T T M, awalnya lawan je tu follow je nanti format ada kum. हमें humanities है रे रे literature students को follow जाएँ ना दाना introduction गए ना three chapters आने लगे थे ना हम की methodology और review of literature ने लास्ट एपिसोड में लिया वे directly move on to the chapters then last हमें को conclusion bibliography अंगने याना देना था इनी next वे रे ना दाना approaches to academic writing Approach. Enggini anu, nama la academic writing na approach ini nado nana dila para ini tu. In college assignments, you may also be required pursue one of the following approaches. Nengu ka assignment itu terima. Mikwarun iu di 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 lila approaches lude ila assignment sa kerja nengu ka teriya. For example, expository or descriptive or analytical, persuasive. Persuasive means convincing itu. The narrative and critical. इंगेने इल्ला types of questions आये थे जो अपने इंगल का same इन्हें ना तेरे नंदा आये थे। Certain approaches to writing, such as narrative and descriptive, are widely used for subjective or personal writing. अभी दिले narrative and descriptive इन्हों अन्य इल्ला approaches ना हमारे widely used हैं इन्हों दिले ना personal writings आना, personal experience और नम्बर बराबर ना describe about your college. अंगने अलग आरिंग लोगों के अन्न पर्सनली कोर दिल्ली पर्सनली रिलेटेड आइटल का आरिंग लोगों को ऐनी टाइम ना ये डिस्क्रिप्टिव अद बोलते हैं नैरेटिव नमले यूज़ है ना अब ये बड़ा नमल को जो सिक्स टाइप्स ऑफ अप्रोचेस का आना नहीं तो बेचूं द फर्स्ट वन इस एक्सपोजिटरी देन सेकंड वन इस then fifth one is critical or evaluative. Then the last one is narrative or reflective. The first one, expository. So expository means to explain, inform, define or describe a subject. Namal subject in a good explain 
or namla subject ne kurchite inform ya alengi define je ne ne kya na namla endure na the expository approach na paray na the. Ni next one is descriptive. Descriptive le na the enda ne che ne yala. Ne ne yana abhim gesture outline tanda the. Avasan me the explain je the ram. Descriptive ne or ne ne yala personal experience le ano namlo kodali use ya. So the le poetic language so kiri ke. नमला description अदा इदा तो बाईचे ही नहीं आले आ संभव हम मेरी कान्ना दा इतलो विषय नमक किटना then the next one is persuasive persuasive इन वरने नहीं आ एम अदने major एम नो वरने नहीं आ to convince the readers बाई किन वरे convince है ना so convince है ना मुके इंदी वेंडी रूम facts वेंडी रूम arguments वेंडी रूम evidences वेंडी रूम so we need to add these things to अलगेंटर और एक कार्य नमक कन्विंस है ना अब और एक कार्य नमक कन्विंस है नहीं नमक केंद्रीय इंडिया में रहूं मैं नीड टू एक्सप्लेन दैट फिर ना तो बोलते हैं ना नमक केंद्रीय इंडिया में रहूं आई नेविडेंसेस और केंद्रीय में रहूं आधा बोलते हैं ना दिने डिस्क्राइब इंडिया में रहूं कारण आधा नमक � क्रिटिकल और इवैल्यूएटी डू ऐसे ना तो नमले मेरिट्सम डी मेरिट्सम कंट्रीब्यूट किया ना आना मेजर आइटम नमले क्रिटिकल और इवैल्यूएटी नो लाख प्रोची यूज़ सही ना तो आये द नमलों डू पारा इन्हों डिफरेंसेस कंट्रीब्यूट किया इवैल्यूएट द मेरिट्स और टू पॉइंट आउट द इनएडिकेसीज अब ये ऑनलाइन क्लास इन्हें ना मरीज़ और डी मरीज़ को अंडर बुड़ी कहना है तो नम्बर डू पाएँगे ना सो यू नीड टू राइट इन क्रिटिकल और इवैल्यूएटिव अप्रोच ऐ दें बेर देन नेक्स्ट इज़ नैरेटिव और रिफ्लेक्टिव पर नैरेटिव इन वर नहीं जाने ना हम कमेंट्स लाऊँ रिकाउंडिंग ऑफ इवेंट्स आना तो इधर कार्यनिप अदन क्या ना नमले narratives अलग personal experience अलग के इधर ना ना नमले इन narrative और reflective नो वन अटले योर approach है यू सेन अदर सो इधर आना जो general outline of the approaches to academic writing वाला दें दे जो general approach आने यानी कुने के तान ना दर इनी इधर ने वो जो detailed अटले जो study नोट अप हुआ सो first one is expository it focuses on facts and figures rather than opinions and arguments. अपन नम्बर दिले opinions मट्टल अवर opinions नो अलग ही मट्टल अवर arguments नो उन्नत जने नम्बर दे नहीं लिया importance को रखने नहीं लिया. We give importance to facts and figures. अदा ऐड शेरिक्यूम उल्ला कारिंगल scientific ऐड प्रोड ऐट लगा रहे हैं इनका ना ये एक्सपोजिटरी ले ना हमारे इम्पोर्टेंस को रखना था। दें लॉजिकल ऑर्डरिंग ऑफ सब्जेक्ट मैटर्स अरे ये लॉजिकल अरे ये युक्ति पर हम ऐट ना हमारे ऑर्डरिंग अरे ये टाइम बीस अरे ये क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर ले आधे में रंडर आधे में चुवा आधे एक इम्पोर्टेंस रहता commonly used in textbooks, business, technical and scientific writing. अभी वो रा facts and figures तो पारे इनमें तो ना ना हमको मानसिक लाओ mainly ना हमारे use इन दे इधर लाना scientific writing से ले business ले अद्वैत ना technical field दे ले अद्वैत ना textbook के लोग क्या ना ना हमारा ये वो रा approach है use इन दे then second approach is descriptive डिस्क्रिप्टिव, नमले डिस्क्रिप्शन कोड कुन्नो, अदा ऐडो बाय किंबत अन्ना आलगल के लाल विश्वलाइज़ी आना ऐड पट्टा ना, सो लिटरेचर स्टूडेंट्स नो के एटिंग गुर्दली यूसी एंडी वेल्नो एक अप्रोच आना डिस्क्रिप्टिव अप्रोच, यूज़ ऑफ़ विश्वल वर्ड्स एंड डिस्क्रिप्शंस टू एनेबल 
വിഷ്വലൈസിങ് ഫിഗറേറ്റീവ് ഓർ പോയറ്റിക് യൂസ് ഓഫ് ലാംഗ്വേജ് അപ്പോൾ അതായത് കുറച്ച് കാവ്യാത്മകമായിട്ടൊക്കെ വിവരിക്കാനൊക്കെ ആയിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും ഈ ഡിസ്ക്രിപ്റ്റീവ് യൂസ് ചെയ്യും ചിലപ്പോൾ നമ്മൾ പേഴ്സണൽ എക്സ്പീരിയൻസ് എഴുതാനൊക്കെ ആയിട്ട് ഈ ഡിസ്ക്രിപ്റ്റീവ് യൂസ് ചെയ്യുന്നതാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ കോളേജിനെ കുറിച്ചിട്ടൊക്കെ എഴുതാൻ പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് നമ്മൾ ആ കോളേജിൻ്റെ ഓരോ ഡീറ്റെയിൽസ് എഴുതുമ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും നമുക്കത് വിഷ്വലൈസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ പറയാണ് നിങ്ങളുടെ കുട്ടിക്കാലത്തെ ഓർമ്മകളെ കുറിച്ചിട്ട് ഇന്ന് അല്ലെങ്കിൽ ഗ്രാൻഡ് മദർ ഹൗസിനെ കുറിച്ച് ഒരു ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ തരാനായിട്ട് പറയും സോ നിങ്ങൾ ആ ഗ്രാൻഡ് മദറിൻ്റെ ഹൗസിൽ ഓരോ കാര്യങ്ങളും ഇങ്ങനെ എഴുതുമ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റണമെങ്കിൽ നമുക്കതൊന്ന് വിഷ്വലൈസ് ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റും സോ ദാറ്റ് ഈസ് ഡിസ്ക്രിപ്റ്റീവ് നമ്മൾ വിഷ്വലൈസ് ചെയ്യുന്നു വിത്ത് ദ ഹെൽപ്പ് ഓഫ് ഫിഗറേറ്റീവ് ഓർ പോയറ്റിക് യൂസ് ഓഫ് ലാംഗ്വേജ് നെക്സ്റ്റ് വൺ ഇസ് പേഴ്സുവേസീവ് പേഴ്സുവേസീവ് എയിംസ് അറ്റ് കൺവിൻസിങ് റീഡേഴ്സ് ടു ആക്സെപ്റ്റ് ദ റൈറ്റേഴ്സ് പോയിൻ്റ് ഓഫ് വ്യൂ പ്രസൻറ്റേഷൻ ഓഫ് ഫാക്ട്സ് ആർഗ്യുമെൻറ്റ്സ് ആൻഡ് ഫൈൻഡിങ്സ് ഇൻ എ ലോജിക്കൽ മാനർ അപ്പം ഇവിടെ പറയുന്നത് എന്താണ് എയിംസ് അറ്റ് കൺവിൻസിങ് ദ റീഡേഴ്സ് വായിക്കുന്നവർക്ക് നിങ്ങൾ പറയുന്നതൊക്കെ ശരിയാണെന്ന് എന്ത് തോന്നണം അവർക്ക് കൺവിൻസ് ആയിട്ട് തോന്നണം നിങ്ങൾ പറയുന്നതെല്ലാം ശരിയാണ് എന്നുള്ള ആ ഒരു കാര്യം അവരുടെ മൈൻഡിലോട്ട് എത്തിക്കണം ഇപ്പോൾ പൊളിറ്റിക്കൽ ലീഡേഴ്സൊക്കെ അവരൊക്കെ ഭയങ്കര കൺവിൻസിങ് ആയിട്ടുള്ള രീതിയിലാണ് കാര്യങ്ങൾ പറയുക അവർ കുറേ പ്രൂഫ് നിരത്തും കുറേ എക്സാമ്പിൾസ് വരും കുറേ ആർഗ്യുമെൻറ്റ്സ് എവിഡൻസസ് ഒക്കെ കൊണ്ടിട്ടാണ് അവർ എന്ത് ചെയ്യുക ഒരു കാര്യങ്ങൾ പറയാനായിട്ട് വരിക അതുപോലെ തന്നെ ലോയേഴ്സൊക്കെ അവർ പറയുന്നത് കേട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ആ ഇത് ശരിയാണല്ലോ എന്ന് തോന്നും സോ അത് അങ്ങനെയുള്ള ഒരു റൈറ്റിംഗ് അങ്ങനെയുള്ള ഒരു അപ്രോച്ചാണ് പേഴ്സീവ് ചെയ്യുന്നുള്ള അപ്രോച്ച് അപ്പോൾ എയിംസ് അറ്റ് കൺവിൻസിങ് റീഡേഴ്സ് ടു ആക്സെപ്റ്റ് ദ റൈറ്റേഴ്സ് പോയിന്റ് ഓഫ് വ്യൂ നിങ്ങൾ എഴുതിയ കാര്യം ശരിയാണെന്ന് മറ്റുള്ളവരെ വിശ്വസിപ്പിക്കണം ദെൻ പ്രസൻറ്റേഷൻ ഓഫ് ഫാക്ട്സ് ആർഗ്യുമെൻറ്റ്സ് ആൻഡ് ഫൈൻഡിങ്സ് ഇൻ എ ലോജിക്കൽ മാനർ സോ ഇതിലും അവർ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് പറയുന്നത് ലോജിക്കൽ മാനർ ആണ് യുക്തിപരമായിട്ട് ക്രൊണോളജിക്കലി നമ്മൾ ഓർഡർ ചെയ്യണം പ്രസൻറ്റേഷൻ ഓഫ് ഫാക്ട്സ് അപ്പോൾ ഇതിൽ ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൊടുക്കുന്നത് എന്താണ് ഫാക്റ്റിനാണ് സത്യങ്ങൾക്ക് മാത്രമേ ഇവിടെ ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഉള്ളൂ അത് ഇനിയിപ്പോൾ നിങ്ങൾ നുണ പറയുകയാണെങ്കിലും മറ്റുള്ളവരെ കൺവിൻസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന തരത്തിലെ എവിഡൻസസും ആർഗ്യുമെൻസും പ്രൂഫും എല്ലാം കൊണ്ടുവന്നാലും ഇറ്റ്സ് ഓക്കെ പേഴ്സൺസ് ഈ ടൈപ്പ് ഓഫ് റൈറ്റിംഗ് തന്നെയാണ് അത് പക്ഷെ ഫാക്ട്സിനാണ് കുറച്ചുകൂടി ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൊടുക്കുന്നത് ആംബിൾ യൂസ് ഓഫ് എവിഡൻസ് ടു സബ്സ്റ്റാൻഷ്യേറ്റ് ആർഗ്യുമെൻറ്റ്സ് ഓഫ് ഫാക്റ്റ് അപ്പം നിങ്ങൾ കൊണ്ടുവരുന്ന ആ ഒരു ഫാക്റ്റ് സത്യമാണെന്ന് തെളിയിക്കാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു ആർഗ്യുമെൻസും അതുപോലെ തന്നെ എവിഡൻസസും ഒക്കെ നമ്മൾ നിരത്തുന്നു സോ ഇതാണ് പേഴ്സേസീവ് നെക്സ്റ്റ് വണ് ഇസ് അനലിറ്റിക്കൽ അനലിറ്റിക്കൽ അതിൽ തന്നെ ഉണ്ട് അനലൈസ് ചെയ്യും മേ അനലിറ്റിക്കൽ മേ കണ്ടെയിൻ ഇലമെൻസ് ഓഫ് എക്സ്പോസിഷൻ പേഴ്സ്യൂഷൻ ആൻഡ് ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ അപ്പോൾ നമ്മൾ അനലൈസ് ചെയ്യുകയാണ് അപ്പോൾ അനലൈസ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് വേണം നമുക്ക് ആദ്യം ആ ഒരു ഇൻഫർമേഷൻ കുറിച്ചിട്ട് ഒരു ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ടുള്ള ഒരു എക്സ്പ്ലനേഷൻ കിട്ടണം അതാണ് എക്സ്പോസിറ്ററിയിൽ വരുന്നത് പറയുന്നത് പിന്നെ പേഴ്സ്യൂഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ നമ്മൾ എഴുതിയിട്ടുള്ള സാധനം കറക്റ്റാണെന്ന് വായിക്കുന്ന ആൾക്ക് തോന്നണം സോ അതാണ് ആ പേഴ്സിയേഷൻ എന്നുള്ള എലമെൻ്റ് അവിടെ വന്നു പിന്നെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ അതായത് നമ്മൾ പറയുന്ന ഒരു സാധനം എന്ത് ചെയ്യണം ആൾക്ക് അനലൈസ് ചെയ്യുന്ന ആൾക്ക് വിഷ്വലൈസ് ചെയ്യാൻ പറ്റണം അപ്പോൾ എക്സ്പോസിഷൻ പേഴ്സിയേഷൻ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ഈ മൂന്ന് കാര്യങ്ങളും ഈ അനലിറ്റിക്കൽ എന്നുള്ള അപ്രോച്ചിൽ വരുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഇത് മൂന്നും കൂടി മിക്സപ്പ് ചെയ്തിട്ട് വേണം നിങ്ങൾ ഈ ഒരു അപ്രോച്ചിൽ എഴുതാനായിട്ട് ഫോക്കസ് ഓൺ ഓർഗനൈസിങ് ഫാക്ട്സ് ഓർ ഇൻഫർമേഷൻ ഇൻ ടു കാറ്റഗറീസ് ഗ്രൂപ്പ്സ് പാർട്ട്സ് ടൈപ്സ് ഓർ റിലേഷൻഷിപ്സ് അപ്പോൾ ഇതിൽ ഫോക്കസ് ചെയ്യുന്നതാണ് ഓർഗനൈസിങ് ഫാക്ട്സ് അതായത് സത്യങ്ങൾ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഓർഗനൈസ് ചെയ്യുന്നു എങ്ങനെ ചിലപ്പോൾ ഗ്രൂപ്പായിട്ടായിരിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ നമ്
പോസിബിൾ സിറ്റുവേഷൻസ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഓൾട്ടർനേറ്റീവ് റെസ്പോൺസസ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് എന്നു അതിനെ കമ്പയർ ആൻഡ് കോൺട്രാസ്റ്റ് ചെയ്യുകയാണ് ഇതിൽ ചെയ്യുന്നത് എക്സാമിൻസ് റിലേഷൻഷിപ്സ് ഓഫ് ഐഡിയാസ് ഓർ പാർട്സ് ഓഫ് സംതിങ് ഇപ്പോൾ ഒരു ഐഡിയ കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ റിലേഷൻഷിപ്സ് അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ പാർട്സ് ഒക്കെ എന്ത് ചെയ്യുന്നു വളരെ നന്നായിട്ട് എക്സാമിൻ ചെയ്യുന്നു അപ്പോൾ അനലൈസ് ചെയ്യാണ് അനലിറ്റിക്കൽ അതായത് അനലൈസ് അതാണ് നമ്മളിവിടെ ചെയ്യുന്നത് സോ ദിസ് ഈസ് അബൌട്ട് അനലിറ്റിക്കൽ എസ്സി അല്ലെങ്കിൽ അനലിറ്റിക്കൽ അപ്രോച്ച് ഓഫ് അക്കാദമിക് റൈറ്റിംഗ് ഇനി ക്രിട്ടിക്കൽ ഓർ ഇവാലുവേറ്റീവ് ആൻഡ് അനലേറ്റീവ് ഓർ റിഫ്ലക്റ്റീവ് ആ രണ്ട് അപ്രോച്ചസും കൂടി ഉണ്ട് ദൻ ആഫ്റ്റർ ദാറ്റ് വി മൂവ് ഓൺ ടു റെറ്റോറിക്കൽ മോക്സ് ഇൻ റൈറ്റിംഗ് സോ വി ക്യാൻ കണ്ടിന്യൂ ഇൻ ദ നെക്സ്റ്റ് ക്ലാസ് താങ